，让国宝活起来。这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水井房第一房独家冠名播出。一看，我们就是一个年轻的节目。我们有多年轻？全国九大博物馆在此集结，他们是即将迎接紫禁城第六百个春秋的故宫博物院，包罗中国古代艺术万象的上海博物馆，第一座由国家投资兴建的大型综合博物馆——南京博物院，见证华夏文明多源头格局的历史艺术博物馆——湖南省博物馆。华夏之中，上古文明开源之地——河南博物院，以周、秦、汉、唐四朝文明定鼎天下的陕西历史博物馆，及荆楚文化大城的湖北省博物馆，传颂万年越地长歌的浙江省博物馆，新中国的第一座博物馆——辽宁省博物馆。九大博物馆首次联席坐镇，他们将打开守护多年的宝库大门，每个人甄选三件国宝重器，诚邀三位国宝守护人。但每个博物馆只有一件国宝可以入住——建亭广场。接下来，让我们跟随着蔡琴副馆长走进《国家宝藏》本期节目的主角——浙江省博物馆。这里是乾隆皇帝珍藏四库全书的旧址，也是浙江省博物馆前身——浙江省西湖博物馆的所在地。浙江省博物馆从这里起步。我是浙江省博物馆的看门人蔡琴，欢迎大家来到浙江省博物馆，一起聆听一曲《越地长歌》。跳动的远古初音，敲响中华五千年文明序曲，国家的雏形在此诞生，立正华夏文明五千年。这是一张高亢的凯旋之歌。西指湖畔的城中暮鼓，奏响善事中国、保境安民的和谐乐章。放眼世界，海纳百川的浙江人。用一把瓷土搅动地球。China 词代表中国，吴侬软语，朗朗书声，描绘诗画江南。奔流东去的钱塘江进入古月，成为后海的杭州湾，为这片土地留下这个美丽的名字——浙江。这些动人的音符。教会出一首经久不衰的越地长歌。我是蔡琴，我在浙江省博物馆等待您探索历史的热忱之心。浙江省博物馆，十万余件馆藏。蔡琴副馆长推选的第一件国宝是什么？他的守护人又是谁？我们一起揭晓。烟雨飘渺，如诗如画。我印象中的江南是水墨色的，而我今天守护的国宝却是这水墨江南中的一抹红。待我长发及腰，少年娶我可好？待我青丝挽正，铺十里红妆可愿？这是古时。每个女儿的心愿。今日良辰吉到。出嫁这天，运送嫁妆的队伍从娘家出发，浩浩汤汤，绵延数十里，就像一条红绸带。队伍中最醒目的就是花轿。我将要守护的国宝，就是这顶宁波万公轿。看见他第一眼的时候，我就被震撼了。他的精致的程度是完全超出了我的想象的
他为什么叫办公窖呢？因为他至少要耗费上万个工时。上万个工时。一个工时相当于一天。一个工时是一天，三十年、啊，这一个窖子。对。这么大一个工程量的东西，几十年如一日的为这样一个东西，你可以想象到吗？那颗匠心，可能不单单是个艺术品，它可能更是老祖宗留给我们的最宝贵的。最重要的文化遗产和精神财富。我是国宝，万公教的守护人，任重。国家宝藏，我来了。有请国宝守护人，任重。大家好，我是国宝守护人任重，我守护的国宝是宁波万公教。论岁数，宁波万公教是咱们第一季国家宝藏二十七件文物中最年轻的，但它的工艺却已传承千年。整台教身雕有两百五十个朱金漆木雕人物，最小的一个仅有大拇哥这么大。当八个教夫抬起轿子，喜悦奏响，这些木雕人物如同复活一般，随着教身起伏而姿态万千。阳光下，黄金包裹的教身闪闪发光，一顶花轿。耗尽千万工时，究竟谁创造了这顶顶级花轿？坐上它是否真的有美满幸福相随？我是任重，我将带您进入宁波万公教的前世传奇。宁波万公教的前世传奇，发生在民国初年。世奇殿是专门承办红白喜事、庆典礼仪的商号。上海滩有一家名叫“聚成号”的世奇殿，本已在行业中立足，但年轻的掌柜却要不计盈亏，斥巨资打造一顶朱金漆木雕花轿。高额的成本引发资金链断裂，合伙股东撤资，工人的工钱也毫无着落。年轻的掌柜已是焦头烂额。正在此时，上海滩最有势力的大佬也派人找上门来。这究竟是福还是祸呢？我们的故事由此讲起。卷儿，哎，哥，帮我查查账上还有多少钱？哎，我看看，东家，东家，哎，这大漆和朱砂还没到呢。呃，这样，您再容我一个礼拜。一个礼拜，等不了。您看，这马上就要变天了，再不上漆，肯定干不了。要是这木头再变形了，这么多年的功夫可就白费了呀。我，卷儿啊。哎，从账上先拿两千。两千？没有啊，哥。这钱咱们都搭轿子上了，现在柜上满打满算，也就一千块了。东家，这工序用料也不是没得商量，木材匠一档，金箔用铜系代替，听丹楼阁只做单层，几百个人物只挑重点体现，圆雕、浮雕、透雕三种雕法只留其一。轿子上也别放椅子了，一块木板，简单便宜。不行，还一样也不能省。万、哎、子，这个钱不准动。哎呦
？赵老板，赵老板，赵老板，您怎么还来了呢？再不来，怕是你都忘了还有我这个股东啊！<笑>您误会了啊！用钱的事儿，理应应当跟您直呼一声。您看看，我这不是急着给这轿子上漆、贴金箔呢吗？呀！当初是看你这个小伙子能干踏实，才入股开店，啊，现在倒好，非要做什么不赚钱的轿子。您看啊，这生意呢，咱得往远了看。您想想看啊，万一咱们这轿子哎，别攒啊，这个亏本的生意跟我无关。是是是，您说的对，我啊，我的万工轿要是做成了，那是朱漆铺底，是金箔贴花白子绕梁，是五,五月朝天。那阳光往这轿子上一洒，嘿，这租界里的人人来人往，谁不得驻足看上两眼？咱这生意自个儿就上门来了。我脑子满他了，那也得有人租啊。睁开你的眼睛，好好看看这是哪里？租界呀，十里洋场。流行的是洋装、洋货，中国货它不畅销啊！这怎么能够呢？您看看啊，那年的国货展览会，一万三千两百七十一件国货展览，多荣光！哎，等我们的万工匠完成了，明年也能入选。不要再说我们了，好不啦？这个轿子跟我无关，你赶紧把这个轿子给我卖了，换点洋货。你要是再这样亏下去。我就只能撤资了，撤资。哎呦，哎，赵老板，哎、您说您在这节骨眼上撤资，这不是把我哥俩往绝路上逼吗？<笑>实话跟您说，卖什么也不能卖这轿子。哎，我本来也没有打算指他赚钱，我就是觉得憋屈。这左一个英租界，右一个法租界。中国人在自个儿的地盘上做点事儿，怎么就那么的难？我觉得窝囊。实话跟您说吧，我就是想不蒸馒头，咱们争口气。我就要坐顶轿子，让他们看看，这是咱国货，这是咱中国人的地盘。我老子是不是真的有毛病啊？在我们这个冒险家的游戏里，追求的是利润，不要跟我讲什么情怀啊！你要是真有骨气的话，你为什么还要低三下四的到处借钱啊？是不是啊？啊！我告诉你，阿德哥的人可都已经堵在门口了，都跑不掉的。哼哼，今天我就把话说明白了，把钱给我准备好，三天以后我来取，我要撤资。哎，张老板，张老板，嘿，真够绝的，得。这正好啊，也断了念想。儿啊，留两百大洋，周转一下，其他的都给董师傅。董师傅，哎，跟您商量商量，哎，您看能不能就先紧着要紧的材料进，哎，后面的东西我再想办法。东家，这大七的钱实在是够了。只是，还有什么难处吗？我知道您也挺难的，东家。但是这十几号工人，也得养家糊口。这都好几个月没发工钱了，背上就剩二百了。怎么着，全拿去吧，大家都别活了。这样。我拿出巨城号十分的股权，转给兄弟们，以抵劳资。部长哥，这可不行啊！你疯了！这可是股份，这是咱哥俩辛苦攒下来的家业。全儿啊，这良田万顷，日食不过一生；大厦千金，夜眠也不过八尺。朱全来呢？给我出来！哎，哎，你们这是干什么呀？哎，哎呀，哎，哎，哎，哎，怎么打人呢？我说，对，哎，这这这这干什么呢？你们？轿子呢？抬出来看看。哎呦，阿德哥，哎呦，阿德哥，嗨，我们这小家小店的，你肯定看不上
这看上看不上，得我说了算。哎呦嗨，老废话，给我抬出来！哎哎哎，我说我说，哎，这没做完的看不了，真是看不了啊！小兄弟，要看你的轿子，那是给你面子，别不识抬举，给我砸！哎哎，不能砸，不能砸，不能砸，不能砸，不能砸！哎哎，不能砸呀！你们干什么？哎，不能砸！我今天把话给你们撂这儿，这轿子你们今天看不成，谁要敢动我的轿子，我就跟谁玩命，我就跟这儿办婚了。哎，耍混，你还嫩了呢？命，轿子，什么？哥，别犯傻，轿子没了还可以再做。命没了，可什么都没了，我就不明白了。哎，我就弄不明白了，我就是想踏踏实实的做顶轿子，专门守夜，这有什么错？别在这儿跟我唱高调，传手艺还是谋名利，选吧。不为赚钱，也不为那个什么野心争什么第一，就想图份安心，有什么错？宁可丢了命也要做，做，不敢狂言，能保住一门手艺。但至少能够争口气，给咱自己，也给咱中国商人。说矫情点儿，这是份情怀。好，那我成全你。哎哎，别开枪！哎哎哎、你们别听我哥的，他疯了。轿子你们随便砸，随便砸。不是啊，哥。轿子必须留下，帮哥定好了，插什么都不能插了，手艺。我就等你这句话呢，怎么样？你现在是不是缺钱呢？看，这里是五百块大洋，算是我的定金。这轿子我定了，我女儿出嫁，就用你这顶轿。不是，这阿、啊啊、德哥，您这唱的是哪出啊？小兄弟，刚刚多有得罪。<笑>我这么跟你们说吧。得知我阿德要轿子，这上海滩几十家大大小小的世纪店都争着抢着想给我做，等我说了要求，要么不敢接，要么接了拿着我的钱做了一半，说做不下去，跑他了。我说，哎，为咱这点国货，您这犯得着还动家伙事儿啊？不这样，我怎么能够试出你的真心呢？当初这哪个不是啪啪的拍着胸脯向我保证结果呢？谁成了？都没成。没想到你是个例外，兄弟。阿德，我佩服你这种有骨气的商人。这老话说，再有钱。传不过三代，我朱圈来做生意，宁可输力，也绝不能输心。若中国商人都有这份情怀，国货复兴指日可待。据朱家后人回忆。一九三三年，上海滩一场盛大的婚礼引发万人空巷，新娘乘坐的。
朱亲戚木雕花轿成为全场焦点。这顶耗费一万工时的花轿，被誉为“万工轿”。宁波万公教的前世传奇是根据教纲上“巨城号”“大洪府教”这么几个字的题刻，以及巨城号后人的一些回忆来创作的。它在我们武林馆区的这个十里红庄展厅里展示。那么和它配套的呢，还有千工床。子孙桶以及一系列的这个红章家具，像徐徐而来的十里红砖的队伍，同时呢，又像一幅慢慢打开的当时宁绍平原的社会生活的一幅画卷。根据雕饰的这个人物的多寡和这个工艺水平，分为头等教、二等教和三等教。咱们浙江省博收藏的这顶万公教就属于头等教。它是现存最为豪华、做工也最为精致的一顶花轿。宁波人善经商，足迹啊几乎遍布世界各地。他们走南闯北，把吸收到的各种文化元素呢融合到传统的工艺上。这顶轿子具有中国南北方文化元素的融合，又有西洋元素的装饰。明代实行海禁，片帆不许下海。但是宁波却是一个例外，是明代开放的对外港口。经济的繁荣复苏，为十里红庄、为万公教的出现提供了坚实的经济基础。哎，欢迎任重，魏老师好。哎，一件颇有女性气质的花轿，经他这么一演绎，倒多了一种阳刚之气。啊，<笑>不过我听说刚开始让你来守护这件国宝的时候，任重还有点不太乐意呢。为什么呀？呃，我一直觉着吧，嗯，我这气质呢，属于这个英俊潇洒、风流倜傥型的。啊<笑>，怎么也没想到让我守护一顶这个花轿。但是，郭丽老师啊、嗯，当我走进浙江省博物馆的时候呢，嗯、我第一眼看到这个花轿的时候啊，它精细的程度，远像一座微缩的宫殿。当我了解完花轿背后的故事之后，我发现，在他身上还浸润着一个爱国商人的情怀和担当的时候，我觉得我守护他有无上的荣光。好，说得好。我们在前世传奇呀、啊，就是根据朱全来的儿子，嗯，朱立成先生的讲述。改编的哦，巨城号的店名，嗯，还有剧里老先生碰到的资金链的断裂，嗯、把这个股权股份变成劳资，嗯，都是真实的老先生遇到的困惑。哎呦，朱全来这样的小商人，不敢妄言自己做什么事情能弘扬中国文化传统，是吧？能够起多大作用？但是他能够不计盈亏，克服万难，创造了这件国宝。同样。也会在历史上留下浓墨重彩的一笔。哎，各位老师，嗯，这顶宁波的万公轿啊，自打它诞生之初，就有无数啊女孩子对这个花轿啊充满了梦想。嗯，但是真正能够与它结缘的人并不多，啊，要给大家请出的今生故事的讲述人，就是跟他亲密接触过的一位。啊、哦，那接下来我们有请任重。开启宁波万公教的今生故事。十里红庄这样美妙的异想，激发了许多艺术想象。二零零八年，根据十里红庄创牌的大型舞剧《十里红庄女儿梦》问世。十年以来，这部。舞剧在全球许多国家上演一百五十余场，场场爆满，因赞誉一片。今天要来讲述与万公教与十里红庄不解情缘的，正是这部舞剧的女主角殷硕。我觉得舞台对我来说，是一个一辈子都舍不得离开的地方。我叫殷硕，是一名职业舞者。很多人都是从零八年北京奥运会开幕式表演《思路》知道我的。后来我有幸参演了《十里红妆女儿梦》《一带一路》开幕式表演等等。而《十里红妆女儿梦》是我非常想感谢的一部舞剧之一，它用舞蹈形式展现了江南的婚嫁风俗。
女主人公月儿，一生都在期待着一场唯美精致的婚梦。那个时候的我，大学才刚毕业，有幸出演月儿这个角色，办公教，十里红妆。他们的美，深深地吸引着我。我陶醉其中，在舞台上经历了他的一生。现在，八年过去了，我有了我自己的婚礼，也成为了一个母亲。今天回到熟悉的排练厅，许多美好的回忆涌上心头。如果再让我跳一遍十里红妆，我想，我会有不一样的诠释。文物之所以温暖，在于它背后有着许许多多人的故事。这是我们在做的事情，也是我们一直坚持走的路。嗯、今天办公教来了，女孩也来了，有请这部舞剧的女主角殷硕为我们带来《十里红妆》《女儿梦》的选段。太美了！您说的是舞蹈啊，还是轿子呀？轿子美，舞蹈美，人更美。<笑>这将宁波嫁女儿，好大的负担呢！你看看啊，我们现在大屏幕展示的
，所有的这些东西，都是我们宁波人嫁女儿的时候要抬出来的嫁妆。铺开来就是十里红妆，这得花多少钱呢？你说啊，珍重，哎，我觉得你要现在还来得及的话，你赶紧的找一个浙江宁波的女孩。<笑>我觉得哎，所有的都。都齐了，是啊，这想，哎呦，娶个媳妇还拿好多家当回家，是不是？这做梦啊，都得露出声儿来。您说，十里红妆，除了万公轿，还有各种各样的床桌器具、香笼被褥。为什么在这舞剧里，你只跟着万公轿起舞？在十里红妆这么大一个排场里面，万公轿就是特别亮眼的一个点。那么我们在学习和采风的过程中，对花轿的认识也是源于万公轿。为什么月儿这个角色和万公轿会有这么一段共舞呢？我觉得让我要请上一位嘉宾，相信由他来和我们说一说，更具说服力。哦，接下来让我们有请我们十里红妆女儿梦的总导演，国家话剧院副院长。王小英导演，小英导演好，你好，你好，你好，小英导演，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，我要向大家隆重介绍一下我们的小英导演，话剧界的大腕，大家耳熟能详的话剧，《哥本哈根》、《复生》、《兰陵王》等等，都是出自王导之手。王导，刚才殷硕说。您的这部舞剧其实是从这顶万公轿来的，是吗？我在创作这个舞剧的准备的过程当中，我就先到宁波的十里红妆博物馆先去看去了。上下四层全部都是红的，大到千工床，各种各样的桌子啊、柜子呀、啊，小到呢各个季节穿的衣服。哎呦，然后还会有一些做女红的那些小家饰，对，非常非常多的东西。你就看了以后会有非常强烈的。那个视觉的冲击感，嗯，十里红妆啊，其实它还有一个讲究，嗯，就是最好啊，这个队伍啊，从这个娘家出来，然后往前走，然后这个队伍的头啊，进了婆家了，这个尾啊，还没从娘家出去呢。得嘞，这要相亲的时候得量好了距离，这要从宁波走到北京，那他们家得花多少钱呢？这个，<笑>就是说它有各种各样的物件，保证了这个新娘出嫁了以后几乎。一生的，他的各种各样的用品，那在这样的一个展览的现场啊，在中间非常重要的一个位置，就搁着一个万公轿，我就围着在那儿看了。这旁边的工作人员跟我说，其实这个还不是万公轿里最好的一个。他说，最好的一个万公轿，在浙江省博物馆里，我就对那个最豪华的万公轿心向往之。到我站他的面前的时候，那他那个气象确实要更大了很多。上面的人物差不多有两百五十个，花鸟虫兽就不计其数了。比如说像这个八仙过海啊，天官赐福啊，魁星点状啊，渔樵耕读啊，还有一些人物，比如像昭君出塞、木兰从军、西之爱娥，还有一些戏剧，《牡丹亭》《西厢记》《金钗记》《浣纱记》，《三国》《水浒》《铁公园》《十一桌》，很多很多。把各种各样的美好的祝福全都集中在这样的一个轿子里面去祝福将要做这个轿子的新娘。真是，让您这么一说，我的脑子里出现了一个特别违和的画面啊！因为我们经常看到说，女儿出嫁的时候，妈妈都在哭哈、啊，女儿也在哭，妈，我不愿意去啊，哎呀，好闺女啊，俩人哭得死去活来的。可是，在这顶花轿面前这么漂亮，你说怎么哭啊？刚才你演的肯定是妈，我走了啊！怎么这么漂这么漂亮的一顶轿，是不是嘛？她也许越漂亮，她就越引起为她准备的所有的这些嫁妆的亲人的那样的一种不舍。我甚至觉得啊，这些工匠，他恐怕近期他的一生的努力，他自己或者他自己的孩子，也未见得能做得了这样的一个轿子。是。但是他却把他自己对于美好生活的一种向往。一种期盼，倾注在他自己的一凿一斧的那样的一个一个一个心血里面去了。对，一件文物能给导演带来这么多的灵感，可见他的魅力有多大。这一辈子，一个女孩子要是能坐上一次这样的花轿，那确实是太荣幸了。
。我们现场我估计也只有殷硕是在舞台上体验过，是不是？啊，没有。其实真正的月儿这个角色在舞台上并没有实现他的这个梦想，倒是我自己在现实生活中坐上了我自己的花轿。哦啊啊！你也十里红妆了吗？是啊，我其实我结婚的时候，我先生是用了一顶红色的花轿迎娶我的。哟喂，瞧瞧瞧瞧，还真是有一点小小十里红妆的意思。这照片一看就叫应了那句话叫“郎才女貌”，哎、是不是、哎？我想问问这个硕硕哈，当时是个什么心情啊？虽然我的那一顶红色花轿没有现在台上这个万公轿这么的华丽，但是当时我坐在我自己人生中的花轿上是特别激动的。本来那个花轿里边有一个摄像机，我都自己忘记按开始了。<笑>我自己也是浙江女孩嗯，我的母亲、我的外婆，在他们的眼里，出嫁的时候能坐上自己的那一台花轿，简直是太幸福了。每次我姥姥提起来就说：“哎呀，你的婚礼多幸福呀！你能坐上你自己的花轿，我和你妈妈都没坐上。”一个中国的女孩能用自己中国传统的婚俗来结婚，她觉得我很幸福。是是、嗯，我们中国人对花轿其实是有情节的嘛，对吧？你看我们现在老是习惯说把汽车、小轿车，哎，轿车的轿就是从花轿的这个轿字来的。您说，你刚才有一段介绍的时候说，你们舞剧已经在国外演了很多场了，是吗？是是是，在国外已经演了上百场。上百场，那这上百场的演出，观众对这样的中国的文化和花轿是什么样的一个印象呢？我们在演出的时候，有一个小伙子，他带他的奶奶来看这个神童庄。他的奶奶就是一个，这个很早从宁波，呃，下了南洋嘛，他就是想着啊，就把奶奶送进去。然后大概看两眼，他就出去了。但是他这一打开幕，居然把这个演出全部都看完了，没有离开。因为台上这十里红妆和这个这个生活啊，这份感情跟他奶奶有直接的关系。是。他奶奶过去就是在这样的氛围里面度过他的这个生命的，但这个生命呢又延续到他的身上，他非常实实在在的感觉到了一种。真正意义上的寻根的感觉，他应该说是第一次表示我一定要回到这个宁波这这一方乡土，我去寻寻根去。当我们进行一个艺术创作的时候，当我们面对这样的一个国宝啊，其实是用我们很多的联想，让这样一个本来静止的、放在那儿的一个国家宝藏，它有了它自己的情感，有了它自己的温度。有了他自己的附着在上面的一个人的生命，于是这个国家宝藏就真正的火起来了。听完了刚才他们三位介绍这万公教，我有了一个新的感觉。与其说我们是让国宝火起来，不如说是国宝让我们火起来。他们让赤诚匠心活了起来，让艺术想象创造力活了起来。让民族自豪、文化自信活了起来。感谢任重、殷硕、王小英导演带来的《宁波万公教》的前世今生。接下来，我们要为三位颁发国宝守护人印信，并请三位宣读守护誓言。我是任重，我是英硕，我是王小英。我们志愿守护宁波万公教，守护历史，守护会视天空。让国宝火起来！这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水井房第一房独家冠名播出。蔡琴副馆长推选的第二件国宝是什么？他的守护人又是谁？我们一起来揭晓。我喜欢古琴的音色，空灵、深邃。累了听一听，心会变得很宁静。
，琴棋书画，琴居首位。我所后的国宝是一张唐代的古琴，已经有一千三百多年的历史了。历经千年，古琴被视为中国文化的象征，可以说。每个中国人心中都住着一位剑淡琴心的侠士，他们如剑一般刚毅坦荡，如琴一般的圣洁超逸。从伯牙子期的高山流水，司马相如的《凤求凰》，到嵇康的《广陵绝响》，陶渊明的《无弦琴》，于琴人而言，琴是乐器。更是可以倾吐心声的知音良友。一千多年来，有多少人拨动了彩凤鸣旗的丝弦呢？抚琴人是悲是喜，是为相逢，还是辞别呢？我是国宝，落霞市彩凤鸣旗七弦琴守护人孙纯，国家宝藏，我来了。有请。国宝守护人，孙纯。大家好。我是国宝守护人孙纯，我守护的国宝是落霞市彩凤鸣旗七弦琴。嗯、落霞市彩凤鸣旗七弦琴是一张流传有序的唐琴重器，它是唐代著名的拙琴大师。雷威制成的，着一身朱红色的长袍，配以十三枚贝壳镶嵌而成的长链，身形呈波浪曲折对称，就像晚霞万千变化，让人带来无尽的联想，故而称之为“落霞式”。也许是高歌的时候引来无数的凤凰齐鸣，于是就有了个“彩凤鸣旗”。这个美好祥和的名字，当年是谁撩动了他的心弦，又对他倾诉了什么样的心里话？我是孙纯，我将带您进入落霞市彩凤鸣旗七弦琴的前世传奇。落霞市彩凤鸣旗七弦琴的前世传奇，就发生在唐朝玄宗年间。唐琴第一推雷公，蜀中九雷独称雄。雷公说的就是唐代拙琴大师雷威。众多王侯将相、文人墨客，都以“鬼藏一张雷公琴”为荣。这雷粉中啊。有一位身份尤为特殊，他便是开元盛世的缔造者、音乐家皇帝唐玄宗。唐玄宗安通音律，酷爱曲法，艺术造诣颇深。岂料安史之乱爆发，盛世之音戛然而止。在蜀地避难的唐玄宗，于悲愤绝望中。突然听到一曲玄妙之音，我们的故事就从这深山中的琴音开始讲起。
。啊！没看见我们刚坐下吗？为何不谈了？来这儿是为了弹琴，琴奏完了，自然要走。老先生，您挥手琴弦间。我如听万壑松，不知今日可否有幸再听一曲啊？弹琴，只为悦己，不为悦人。来，若是心中有所诉。自己抚琴便是。先生的琴为何只有五弦啊？问得好。此琴乃开元二年琢成，本也是七弦俱备，可是去年六月已未，六弦、七弦突然断裂，续上又断，断了再续。如此往复，终究不成。六月已未，喂，那不是我们离开长安的日子吗？<笑>听曲当听弦外音呐、啊。先生以断弦为题，孔也是认为，朕苟且偷生。弃长安入蜀，亲自断了君臣之义呀、啊！这六月已未，可悲之日啊！大胆，且慢，确实可悲呀、啊！先生，您的琴。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！爬山惆怅无计，方长断处，风铃悲切，人间。最苦伤离别，更哪堪余魂永湮灭？此为何曲？以此夜此景，便称之为。雨霖铃吧，曲美词更美，<笑>恐怕也只有先生认为它美了。若让世人听来，也不过只是靡靡之音，亡国之声啊。若是能自持，管他靡靡之音还是君天广乐。先生，这是要去哪里？上山去秦墓。为何在深夜取材？这时候最近，能听见树本真的声音。先生，快看，这株桐木不错，树干笔直，粗细适宜啊。这里本来就有全石环绕，祥云笼罩，理应是块良材。嗯、可惜啊，树心。已经被侵蚀了，又因为常年藏于深山，不易察觉。
，现在是文理西书，千疮百孔了。用他之琴，这声音一定空而不实。哎，树都能听得懂琴音。安禄山石思明那两个逆贼。朕为何不能早早的察觉呢？朕就如这株朽木，已全然无用，任它自生自灭吧。不尽然，不尽然。你听。这树心竟然完好无损，对，只因为它树根强劲，雷霆献血也只能侵蚀它的外表。用它制琴，音雄劲旷达，千百年不变。冯老头，这参天大树你说无用，这明明是棵枯木，你却当宝。这树没死，他还有救。是，这树没死，他还有救啊！今日虽有逆贼喧嚣乱世，但数十万将士正在浴血沙场为我大唐。五千万子民忠心不渝，固守家园，却如这苍劲的树根。身扎土壤，死死地拽住风雨飘摇的大唐。他们尚能如此，朕的这点痛苦算得了什么呢？怎能躲在这深山之中呻吟？听先生一曲，如醍醐灌顶。不知朕可有幸珍藏此琴？暂时，秦中去，何劳选上生？王者，若得神俱在，奉必回名于岐山。此一别后，神东在蜀地整军，据平定叛乱。公元七百五十七年九月，唐朝将领郭子仪收复长安。十月，玄宗返回长安，雷威被玄宗封为秦代诏。后人秉承“选良才，用一身，五百年有正音”的祖训，治秦事业延续百年，闻名天下。前世传奇，它主要是根据秦僧的一个闽文题刻，和唐代安史之乱的时候，唐玄宗入蜀避难，把雷氏秦人封为秦代诏的这么一个史料记载。这张琴呢，是民国古琴泰斗杨仲基先生半百琴斋的第一琴。杨仲基先生在这个琴背后的龙池的四周，题刻了他对这张琴的。赞美和鉴赏。刚才在《前世传奇》听到的曲子啊，应该是《雨霖铃》。这个词牌，应该是唐玄宗李隆基所创的。据《明皇杂录》记载，在安史之乱之后啊，李隆基啊从四川返回长安的栈道上，由于风雨交加，就想起在马嵬坡和杨玉环的悲惨的经历。他就在途中吟诵着《雨霖铃》。古琴是非常符合中国古代文人特点的一个乐器。古代有“是无故不测琴瑟”这种说法，就说明在古代，琴呢是文人的非常亲密的伙伴。他通过古琴来修身养性，甚至于齐家治国。浙江省博物馆呢收藏的古琴呢有三十多张。其中呢，六张是唐琴，三张是宋琴。为了把这批古琴展示好，我们在武林馆区专门开辟了“非凡的新生”这个专题的展厅，在中国呢，也是第一个专题的古琴展厅。
，来来来来，孙春，你好，国立，好久不见，见到你很高兴。你今天可给我大大的一个惊讶，前世传奇里的琴声真是阴柔蕴藏，圆润细腻，余音绕梁，回味无穷啊！行家呀、啊，嘿、hey ，那么你对琴弹吗？<笑>家里没牛。<笑><笑>怎么敢说谈呢？略懂一二。我听说雷威这个人非常的神秘，生卒年不详，做琴选材方式非常独特。这个雷威做琴啊，嗯，从来不墨守成规。嗯，比方说，别人做琴的时候，一般的选材选头目。对呀、啊，他不，他有时候就用松山木。他经常在这个寒冬腊月的时候，酒。畅饮一番，嗯，然后穿着蓑衣，戴着斗笠就进山了。他到了一个树林环绕的地方，站在树下，嗯，然后闭着眼睛听风吹树木的声音。有的时候他就听到哪个树木发出那种绵延悠扬的那种声音，他就选它。这张棋呢，就是采用的是松山木，肯定雷威就是用这种雪山听松的方式，万里挑一选出来了，难怪是音色绝佳的上乘之作。孙主你刚才那琴声是自个儿弹的吗？呃，我得招，惭愧，不是我弹的。哎呦，我就是一演员，扮演嘛。嗯，但是我要告诉大家的是，那个琴声。是真的，就是出自这张《落霞式彩凤鸣旗七弦琴》。这个我我不太相信，因为国宝啊，都在保护，知道吗？啊，这琴早就进了博物馆了，这不能让人动的。这个就是我要接下来在《今生故事》里为大家解读的，这可有意思了吧？我们来有请孙纯为我们开启《落霞式彩凤鸣旗七弦琴》的今生故事，有请。我不知道大家是不是会和我一样，第一次听到“彩凤鸣旗”这个名字，就联想起了我们熟悉的古典神话小说《封神演义》“凤鸣岐山”这四个字。他们说的是同一个典故，说是在周朝兴盛前，岐山有凤凰齐栖鸣叫。人们认为凤凰的出现是源于周文王的德政，是周朝兴盛的吉兆。以这四个字命名了唐代古琴，居然也传奇的经历了一千三百年，而且现在依然能够鸣奏。是谁奏响了它？他又为何会被奏响？我们一起来看看。开元二年，题名在，千二百载，刹那空。落霞仿古神女志，如敲清磬，壮红钟。这是民国古琴第一人杨宗纪先生在其所著的《琴学丛书》中。对彩凤鸣旗的技术，成为了一个年轻人对他最初的向往。四十年过去，当年的年轻人已是享誉国内外的古琴大师。向往了多年的呼唤，来自一个玻璃展柜里。二零零六年，浙江省博物馆邀请他与陈公亮先生为《彩凤鸣旗》与《来黄》两张古琴做鉴定。并在四年后举办了一场以凤凰和鸣为主题的古琴演奏会。馆藏千年古琴作为演奏乐器，海内古琴艺术界巨擘齐聚，音乐会一票难求。不为孤山论剑，只为湖畔抚琴。复苏与相遇的信息。都蕴含在了这穿越千年岁月的琴声里。有请丁承运先生。丁老师好。你好
国立老师好，您是直接演奏了博物馆里的国宝，您第一次触摸这个一千三百多岁的唐琴的时候，什么感觉？从小就知道这扎琴，嗯，过了几十年以后，浙江博物馆呢就请我过去鉴定杨世白先生这十四张唐琴，唐琴，那么我太兴奋了，这是几十年的一种夙愿。这个激动的心情很难用语言来表达。您能够给我们讲讲啊，就是第一次你弹奏它的时候，它发出来的声音那个音色是个什么状态呢？这张琴非常奇特。嗯，我们第一次给它上弦呢，它从一上上去以后是一下手，这个声音呢，这就我们几个人都惊呆了。用我们的行话来讲呢，嗯，就叫圆转如意，就是。嗯你想出什么样的声音，你加什么样的力量下去，它就能够给你什么样的声音出来，随着你的心走。对对的，啊！我在浙江博物馆近距离观看这些古琴的时候，我发现，时间长了，这个古琴的背面会出现一些断纹，这个断纹是琴名贵的象征。哦，只有超过二百五十年以上的古琴。才可能会出现这种断纹。哦，这个有点讲究哈。这种断纹呢，基本上就是介于小流水段和牛毛段之间，啊，还有部分的有冰纹裂。哦，有意思吧？您今天听说也带来琴了？我带了一张呢，也是杨世柏的藏琴。哦，杨世柏的藏琴呢，现在呢，我知道的有十六张，浙博有十四张，还有两张流流传在民间。那么我就。拿着带了一张这个松风，哎呦，松风，松风，四十字啊，这这这杨世柏的字，这个段文就更典型哦，啊，这个就是叫流水段或者叫蛇呼，啊，对，这杨世柏有点有点乾隆的那个嗜好是吧？哦，他只要拿着什么东西都给人刻上字儿写字，对对是是是，这个距今有多少年？宋代的，这一千年了。那这些段文对这个琴的声音有影响吗？非常大的影响。这个琴呢，出现断纹以后呢，声音就更加松脱，就穿透力更强，而且呢，手感也会更好。懂行的人呢，都希望自己的琴是一张断纹琴，都希望有一张断纹琴。那么有不懂行的人呢，一看，这这这不是破了吗？对呀，就再刷一遍漆吧。哎呦，完了完了完了！说一说呢。就有一首诗讽刺这个不懂行的人了。哦，那个时候就有啊，对对，有这有这样的人。他说叫“薛元方珠帐，七缺断文琴”。二的人，好几千年前就有。<笑>对于彩凤鸣旗，我们还有一件事特别好奇。这张琴都已经放在博物馆里了，在我们普通观众的认知里，它是个国宝。难道不应该越少动它越好吗？可是。他又被演奏了，啊，又录了 CD， 又开了演奏会，这件事真是让我觉得难以置信。不但我们难以置信，就连文博界刚开始的时候也没人信。今天呢，我们也请了这个浙江博物馆工艺部的主任范佩玲女士，让她给我们讲讲古琴活化的故事。大家好，我是浙江省博物馆工艺部主任，也是博物馆馆藏古琴活化保护与利用课题组组长范佩玲。范组长，请你快给我们讲讲咱们浙博做古琴活化这件事是怎么想的？你们不怕把国宝给磕了碰了呀？国立老师，这个当然是怕了，毕竟是国宝啊。对呀、啊。每次离开我的手的这个掌控。交给他们秦家去操弄、去抚摸的时候，我真是浑身都紧张，心都要从喉咙口跳出来了。哎呦！尽管每次我们做那个活化保护的时候，安保工作都是做得非常到位的，但是我还是非常非常的害怕。那你说这为什么呢？心里都怕成这样了，那何必呢？在做这件事？过去经常有秦家，他跟我说，我们中国有太多太多的传世好琴。都被博物馆收藏了。嗯，进了博物馆以后呢，就与世隔绝了。还真是，也不能弹拨，也不能听到古琴的声音，所以他们就觉得非常的惋惜。我们浙江省博物馆认为，古琴它作为一个普通的文物来展示。
那是不够的，声音才是古琴的灵魂。当年啊，杨思白先生收藏那个彩凤鸣旗，他也是作为普通的乐器来收藏和利用。杨思白先生那肯定是经常的弹拨，就在弹拨中，他才能发现如果有细微的问题，就会要及时的去得到维护啊。所以，中国的古琴才能成为世界上流传最悠久的，到至今还可以正常使用的乐器。你们这个理念虽然第一次听到。但是我觉得特别值得给掌声。在二零零八年的时候，这些个古琴可都没上弦了，上丝弦这个事儿本身就已经非常难了，是不，丁老师？是的，这个丝弦上上去啊，每根弦子差不多有十几公斤的拉力，每根都十几公斤，哎哎、十几公斤，所以上上去以后张力差不多两百斤。哇，那你说一个一千三百年前的琴放在这儿，谁敢做这么一个鲁莽的一个行为啊？这使劲这么一崩，说不定这个琴都能断裂。这个我们敢做这个事儿呢，就是也有一个原因，就是说，因为陈公亮先生呢，他自己家里就有一张唐琴，有唐琴叫秋赖，秋赖、哎、哦。我我自己弹的北宋的琴，说我们平常这个唐宋的琴经常在手上盘弄，这心里有数。我摸摸你这手，<笑><笑>太厉害了。郭烈，嗯，在给彩凤鸣旗上丝弦的第二个难题在于什么呢？嗯。就是怎么样才能把他的声音啊，恢复到当年杨世百先生记录的那样？当年杨先生是怎么记录的这个彩凤鸣旗的声音呢？来，这叫一二弦如红钟，六七弦如金磬，四弦五徽以上如羯鼓。这个这个我我们有点听不太明白，我能不能听您演奏一下？我我来给您试试。对，试试。这是一弦，这是二弦啊，就像。中的声音，嗯，六七弦如金磬啊，就是更明显嗯嗯啊。那么四弦五回以上如绝拱，这是四弦，中间这个是四弦，这是五回，五回以上的声音，像打鼓的声音。那么这张琴呢，就达不到彩凤鸣旗的这个结鼓声。那咱们这个弦上上去，如何做到声音和记录的最大的一个接近呢？一开始呢，我们就拿了普通的丝弦，结果就发现声音根本就达不到理想的效果。后来我们就是专门邀请了香港的黄叔子先生。哦，黄先生呢，他是用那个宋元的古法，用真丝研制出来的太古琴弦，这个在古琴界是相当于很高的声望的。他也不断的摸索，不断的尝试，最后就是拿了个标准的那个上上去以后，立马彩凤鸣旗的声音就是清润亮丽啊，达到了琴学丛书描述的那个效果。哦，一下就试成了。对对对。郭丽老师啊，我们浙江省博物馆。一直在做古琴的活化保护与传承的工作。我们馆也定期的在举办武林雅韵古琴音乐会，还有我们规划中的新馆啊，我们会在那个古琴厅边上建一个小剧场，专门演奏我们馆藏的古琴。哎呦喂，太好了！今天我受我们浙江省博物馆陈浩馆长的委托，想给丁先生颁发一个聘书。我今天还有一个很兴奋的事情要告诉大家，二零一九年，也就是明年，我们浙江省博物馆将举办一个唐宋古琴大展。那个时候啊，彩凤鸣旗将会再次鸣响。真的。真的。所以我们今天诚挚邀请丁成云先生担任我们浙江省博物馆的特约古琴演奏家。哎呦，谢谢，真好。这是我们秦家的呃一件姓氏。刚才我们看到这台上这一幕，我们感受到古琴家们对古琴发自内心的真挚的爱，也感受到了浙江省博物馆的大智大勇。感谢双方为国宝活起来、为彩凤再鸣岐山做出的努力。接下来我们要为三位颁发国宝守护人印信，并请三位宣读守护誓言。
，我是范佩林，我们志愿救护，落霞市彩凤鸣旗七贤亭，守护历史，守护高山流水。让国宝活起来！这里是大型文博探索节目《国家宝藏》。本节目由水井房第一房独家冠名播出。蔡琴副馆长推选的第三件国宝是什么？他的守护人又是谁？让我们一起来揭晓。我已经数不清多少次在杭州看到这样的方柱了，里面是圆的，外面是方的，中间是通透的。就是相同的形状，相同的纹饰，总是反反复复在这个城市看见，是不是？它对杭州有什么特殊的意义？人家都说博物馆是当地文化和历史的缩影，就想知道是不是浙江省博物馆可以给我一个解答？郭老师您好，这就是您要守护的国宝玉琮。现在发现的玉琮中这一件是体量最大、刻纹最精美的一件，俗称玉琮王。老师，我看见上面有一个图案，上面是神人，下面是神兽，这就是神人兽面纹吧？是的，这个是良渚文化的标志性纹样。而且老师，这么小的地方，他们能刻出这么精细的图案？还有这个平行线，笔直清晰。玉琮王他到底在五千年前是做什么用的？很多学者会认为他是祭天、祭地，或者是沟通神灵、沟通天地的一种用途。玉琮上那些灵动的线条、鲜活的图腾，似跳跃的音符，似律动的生命。记录着良渚先民的悲欢离合、喜怒哀乐。我忘不了神辉上那双炯炯有神的大眼睛，它闪烁着勇敢、坚毅的目光。刹那间的对视，我仿佛看到了五千年前的良渚。那是一个充满希望、快乐的时代，一个富有创造力的时代。那里有一群孜孜不倦、追求美好、矢志不渝、坚守信仰的良渚，他们勇敢、创造。外拓和谐的精神，也一直传承至今，影响着后世子孙。我是玉琮的国宝守护人周冬雨，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人周冬雨。大家好，我是国宝守护人周冬雨，我守护的国宝是玉琮。我看咱们节目每次开场的时候，国立老师总是会说：“我们是个年轻的节目，我们到底有多年轻？也就上下五千年吧。”云淡风轻中。国立老师透着一股小傲娇，有没有？可大家知道这上下五千年的起点在哪儿吗？其中的一个起点，就是我守护的玉琮的出土地良渚。在位于现在浙江省杭州市余杭区的良渚遗址内，出土了成千上万件玉器，而这件玉琮形体宽阔硕大，纹饰独特繁复，被称为玉琮之王。它重约六千五百克，直径约十七厘米，高八点九厘米，装饰性线刻细若游丝。五千年前并没有金属制的琢玉工具，这样的一件精致玉琮，可能要耗尽一个玉工毕生的精力。琮体的四面四角，都用浮雕技法，雕刻了神人兽面纹，这是良渚人孜孜不倦描绘的永恒主题。这种神人兽面纹会是良渚人的族徽吗
？如果是的话，上面这个人他又是谁呢？我是周冬雨，我将带你进入玉琮的前世传奇。玉琮的前世传奇，就发生在距今五千三百年至四千三百年的新石器时代晚期。那时的良主，俨然是一个苍廪实而知礼节的理想国。三百万平方米的王城，相当于四个紫禁城大小。但连续不断的洪灾，击碎了良主人原本富饶祥和的生活。面对灾难，国王父亲决定弃良主向北迁徙，但女儿瑶坚决反对。瑶是掌握神权的大祭司，且卓玉功夫一流。他坚信卓玉通玉从就能挽救良主。父女俩争执不下，我们今天的故事就从这场激烈的争执。开始讲起。有，父亲，你怎么来了？别捉鱼了，我有重要的事情要跟大家宣布。都听好了，更大的洪水就要来了，我们必须离开这里，离开我们的家。父亲。只是因为一场洪水，你就要舍弃我们的家园吗？这水是一年比一年大，新修的水坝也抵挡不住了。梁主，危在旦夕呀、啊！父亲，再等等吧。你看看这些玉琮，玉工们夜以继日的啄，马上就要啄通了呀。到那时，洪水一退，梁主就平安了。等不了了。这天象预示着更大的灾难就要降临。到那时，毁灭的是整个良主。我也舍不下我们的家呀！你快收拾一下，我们得马上出发。我不走，父亲。这几百天来，我日日夜夜、没日没夜的啄这枚玉，就快啄通了。再等等吧，我是不会放弃的。王，我也不走。我也要留下来卓玉。哎呀，妹，别犯傻，听哥的。等去了北方，哥给你找更好的玉。哥，这是我们的家。你看，那里是我们曾经捕鱼的小溪，还有那边，成片的稻谷和粮仓。只因他现在病了，你们就要抛弃他吗？可他已经不是以前的良主了。连年的洪水泛滥。兵役肆虐，再待下去，我们就只有死。北上就会平安吗？父亲，那里有强悍的部族，贸然北上，定少不了一场恶战啊！当年造梁主城，大家都说这是不可能完成的任务，结果呢？咱们都做到了，宫殿。城郭、农田、粮仓、码头、水坝，一应俱全，是何等的宏伟壮阔！咱们能缔造神话般的梁主，也一定能抵御这洪水。你总说前尘卓玉，神明就会给答案。这废墟就是答案。王，别犹豫了。难道你要眼睁睁的看着我们在这等死吗？刘叔，性命攸关。由不得你在这任性。来，把妖叫走。是。我是大祭司，神谕在手，谁敢动我？父亲，请您相信我，再等等吧。等这玉琮卓通，一切都会改变的。孩子，我的孩子。如果我只是你的父亲，我一定会留下来陪你等
，但我是王，要担负着整个部族的兴亡，容不得半点闪失。北上，虽胜负未卜，但总不知灭族。且由我做主，整顿队伍，准备北上。是。父亲，我是王，我不能只顾及着自己的女儿，不顾及族人的死亡。执意要留下的。我绝不强求。走，父亲灼痛了。去北方，我给你找最好的玉。神灵啊，玉聪已经着通，可你为什么依旧无动于衷？若是瑶做错了什么，触怒了你，那请冲我来，请你放过他们。快，快，洪水来了，水坝就快要决堤了。决堤？不，一旦决堤，整个良渚将瞬间被吞噬。神灵啊，你到底想要什么？我的命吗？拿去！只求你给我一个答案，我该怎么救良渚？我到底该怎么救梁珠？瑶，你还在坚持什么呀？都死了那么多族人了，你再不走，下一个死的就是你我。我明白了，其实神灵早就已经给我暗示了。不暗示。谢红，你看。强光穿过玉心，瞬间变弱。那洪水也是一样，只要我把伤口凿开一个豁口，洪水一分流，威力就立刻衰退
那你这是去送死啊，瑶！瑶、啊、瑶！瑶！啊！瑶！在哪儿？哟哟哟！神域，不是瑶一直在捉的神域吗？哟，你在哪儿？你在哪儿？考古学家勘探良渚古城遗址时，在外郭城西北角发现了一个大缺口。据推测，这里原来可能是一处水面。良渚这片美丽的土地孕育了古老的文明，诞生了迄今所知东亚最早的国家。而这件做工精美、纹饰神秘的玉琮，更是这辉煌文明的实物例证。良渚玉琮的前世。传奇是依据从上世纪三十年代以来，这将考古研究的成果。良渚的意思呢，它是水中的一个美丽小洲。这个小镇呢，在杭州的附近，呃，山清水秀。如果不是一九三六年的时候，这博物馆员施新根的一次偶然发现呢，我们呢就很难把这么一个美丽的小镇和中华文明的起源呢联系在一起。商周以后啊，玉琮就不那么常见了。我们后人在文献里能看到“琮”这个字，但很难想象“琮”到底是一个什么样子。那么，良渚遗址玉琮的出土，解决了这个问题。这件玉琮是目前发现的体量最大、品相最佳、雕琢最精的一件。它的上面有三乘四厘米的神像雕刻，融合了。印线刻画、浅浮雕两种技法，浅浮雕里面还分层次，可谓是鬼斧神工。良渚文化的最突出的成就就是日文化。良渚仅返山和瑶山两处墓地，就出头入器近六千余件，且工艺高超，就是在当今也让人望尘莫及。良渚的玉器种类很多。它有装饰品，有通灵玉，也有祭祀的礼器。其中玉琮是祭祀当中最重要的礼器。我们说叫“苍壁礼天，黄钟礼地”啊，就是指的当时是用玉璧来祭天，以玉琮来祭地。两组的玉器啊，往往还具有通灵的概念。我们经常所说的“彼得鱼玉”。通灵宝玉，我想都是良渚玉文化的最好的传承。哎嘿，欢迎，欢迎我们的玉女周冬雨，往这儿一站，亭亭玉立，如花似玉。郭<笑>磊老师，哎，你也是玉树临风，说的都是金章玉句，金玉良言。<笑>好，大家听出来了吧？中国人对玉是有多么的喜爱。中国也是世界上最早使用玉的国家，至今应该有八千年吧。冬雨，你守护的这件玉琮啊，算不上是中国最古老的了吧？虽然按年代算，这两组玉器它不是最古老的，嗯，但是玉文化在这一阶段它有了质的飞跃，嗯，不仅体量巨大。而且发展出多种复杂的琢刻技术，我想带大家看一张图，换一个视角来看这件玉琮。你、哦、好，我们一起来看。大家看到的是玉琮的神人兽面纹的它线的图，它能清晰的看到这个纹饰的本身。嗯，五千年的工艺就能做到在玉石上。
它一毫米的装饰线内刻四五根线，一毫米刻四五根线呢？虽然那个时候没有文字，没有照片，但是我们可以通过这些玉，我们想象，五千年这些匠人无比专注的一种工作状态啊。冬雨，我在想啊，你说这个神灰上的人会不会就是你？刚才在《前世传奇》里头演绎的那个瑶呢？肯定不是我。你看我这眼睛哪有那么大？<笑><笑>因为年代太久远，不知道这个玉从主人的年龄样貌，但是从陪葬的玉器的数量和精致程度，可以断定他身份很高贵。所以我们合理的虚构了这个瑶的人物。我坚信这个玉工一定和瑶一样，对信仰有着执着和追求。嗯。这也是玉从最打动我的地方。说得好啊！信仰的力量不可估量，中国人从来就不缺少信仰。中国人的信仰是由悠久的历史和博大的文化所造就的。冬雨的前世故事演绎得很不错，接下来我们请他为我们带来玉从的今生故事。我在浙江杭州的时候，发现玉从真的是无处不在，政府大楼、机场，还有地铁、银行的标志，还有路灯的造型，你都能看到玉从的身影。它是中华五千年文明实物的例证，是浙江人的骄傲。每次看到它时，我都在想，五千多年前啊，是怎样一群人创造了它？他们的生活又是怎么样的呢？我想请出一组嘉宾，带大家一探究竟。两组遗址每年在这里都会有让让人感到惊喜的发现。我主要负责考古发掘，在两组的任何一个时间与空间的交汇点，都可能发现来自五千年前的故事。我在两组工作站主要是负责公众考古的工作。我们其实是在一个非常远古的一个。一个国家的一个遗址上面在工作，很多时候想想也是就非常的荣幸。我在梁祝工作站主要负责植物考古，我们去年发掘的地方有很多种子都保存了下来，所以我们就可以知道古人的食谱是怎样的，古人的社会是怎样的。我在这里研究，主要是动物考古。两组遗址中发现的动物种类，实际上它还是比较丰富的，比如一些呃圣水牛，还发现过一些黄斑巨鳖的这个附甲。呃，我在这边主要做地质考古。两组遗址里，一块普通的石头都可能和两组城墙所用的来自同一个地方。我想通过研究找到两组人为了建造这座城究竟走了多远的路。我叫陈明，我叫王元磊，我叫季强，我叫五星宋叔，我叫朱叶飞，我叫王宁远。我们浙江是在一九八六年以反山发掘作为一个转折点，就是我们这个玉虫出土的这个地方，掀起了中国这个玉文化研究的高潮。八十年代的时候，我们对于两组的认识可能。主要是可以用这个玉器来代表。到我们今天，两组考古人在这块遗址上面吧，发现了这个城，发现了这个外郭，发现了这个水利系统。我们对于两组的探究，永远在路上。掌声有请浙江省考古研究所良渚古城考古队的队员们。看来上来这些人，我怎么都不相信呢？我怎么这，这都太年轻了，跟周冬雨差不多的都是，是吗？我还第一次听到说考古有这么细分的这个工种啊，地质考古、动物考古、植物考古。我想听听来自你们各自的角度讲解一下，为什么说这件玉琮是中华五千多年文明实物的例证？这件玉琮，它的这个。设计和制作堪称史前的这个玉器的巅峰之作。嗯，冬雨刚才也说过了，治愈的那个人，他的毕生精力可能也只能制作这么一件，所以我们就可以知道，在两组那个时候已经有非常明确的分工。那么这些人他就不可能从事我们日常的这个捕鱼啊、打猎啊、种稻子。那么有这种专业分工的前提，就是两组社会，它的物质基础已经达到了相当的高度。哦，五千年前的两组就能达到多高的这个物质基础的程度呢？这个提到这个物质基础啊，嗯，我们最先想到的应该就是吃
。对。那么梁主任吃什么呢？嗯、国立老师，请看，这是我们今天带来的五千年前的碳化稻米。哦，吃稻子吗？对。哎，冬雨，你来看来。啊。五千年了，这个碳化了。这就是普通的大米呢，经过火烧了之后，就变成了像木炭一样的东西，从而可以在土壤中保存几千年甚至上万年的时间，所以才能被我们找到。由此呢，我们可以推测出来，这个地方应该是古城的一个粮仓失火了以后所遗留下来的。哦，所以谢谢失火，所以留下来了。哎，你说他这他这叫什么逻辑？谢谢失火，所以留下来了。<笑>也是也是，而且我们根据土当中我们所数出来这个碳化稻米的数量，我们推测这处粮仓大概有二十万斤的埋藏量。我的天哪，这么大量的稻米，那说明什么问题呢？有这么多的稻米呢，一方面说明这个古城内它粮食的存储量非常大，嗯，另一方面我们发现这么多稻米一直没有找到水。哟，对，城内发现的一般都是一些玉器、漆器、木器和骨器。而城外有水稻田的存在，城乡分别已经出来了。对对对对对，就是城里人他是不种地的，城里人一般住的都是国王啊、贵族啊，还有一些手工业匠人。农民是在城外种地。是的，是的。这听起来真的刷新了我对五千年前的人类生活的认识。国立老师，嗯，这梁主任不仅有稻米吃，其实他们吃的那个肉食啊也非常丰富的。还有肉食呢。啊，平时都吃什么肉啊？到目前为止呢，我们良渚遗址中一共发现了三十多种动物。今天就带来了一些遗址中出土的动物的这个照片。呃，我们来看一看。好、啊，第一是什么呢？呃，首先这个一就是一个家猪的头骨。啊，它是我们遗址中出土频率最高的一个动物。说明那时候就已经养猪了。那这些东西都是五千多年以前，这个他们就吃吗？他们都是良渚人可以利用的肉食资源。比如说，像家猪和鹿身上发现的一些，呃，关于这个屠宰啊、肢解呀、啊、或者烧烤的痕迹，我们就可以说，他们当时就已经登上了良渚人的食谱。我们可以通过想象得的出啊，当时生活在良渚的先民们，温饱首先不成问题，可是要生产出这样精美的玉器供国王使用，我觉得这个玉匠生存的环境得安全吧。国立老师，我平时的主要工作呢，就是和一些石头打交道，而正是因为这些石头，我们发现早在五千多年前，良渚就已经出现了城市，嗯，然后可以为这些治愈匠人们提供一个稳定和安全的生存环境。今天我们也带来一张图，大家请看。您有没有觉得这张图有点像北京城呢？像啊，周围那一圈我觉得还二环，二环路吧？二环路。对啊。您说的那一圈像二环的呢，其实就是良渚古城的城墙。当时通过钻探呀、啊，我们发现城墙下面有一层厚厚的人工堆积的黄土，然后在这层黄土下面呢，出现了大量的石头，而且呢，每座城墙我们发现它还有两个水城门，一共有八条水城门。哦，八座水城门，那什么意思呢？就是说那个时候他们的水是特别的通达的。对，对因为当时良渚人他交通应该主要靠水路交通。威尼斯啊！哎，对，基本上非常像威尼斯的模式。哎呦喂！我还想问，浙江那一带每年一到夏天就有各种各样的大暴雨啊、台风啊、洪水啊，这怎么保证城里人的安全啊？近十年来，良渚考古最重要的发现就是他们发现了水利系统。那个时候就有水利系统啊。咱们传说中大禹治水，是哪一朝代？夏朝。夏朝吧。距今有多少年？四千。四千年。四千多年。那么良渚是距今五千年的事儿，哎。冬雨，你这一句话给往前支出一千多年，一千多年前良渚就有水利系统吗？这得请咱们王老师讲讲了。水利系统的发现，主要是咱们王老师作为领队的发掘成果。讲到这个良渚水利系统的时候呢，我们先记住一个关键词，嗯，草果泥。好，然后我们来看这张图片。这一张图片呢，实际上是良渚一个水坝的一个横断面。我们其实从这个横断面上呢，我们可以看见它分成很多块儿，它其实是一小块儿一小块儿、一坨一坨相互咬合，呃，密集排在那。这就能看出来，这个东西其实就是良渚人筑水坝的时候，他用的一种工艺啊，称为草果泥。我们复制了两个戴在这里
我说怎么还带这玩意儿来呢？<笑>这跟考古有什么关系、啊哎？这个是实验考古的一部分啊。哦，它外边啊小芦苇、茅草，但是这个里边就是土，就是淤泥。这种工艺呢，实际上在我们现在的这个防洪里面还是可以见到的。我们子弟兵对装草袋啊，把那个土装哎装装装袋子里面，对，然后垒起来。这个原理是一模一样的哦，所以五千年前的两组人呢，他已经有这么高的智慧了。前面我们已经通过了草果泥，我们可以判断它是人工的。嗯，好，我们看一下这个水利系统，它的这个整体面貌是怎么样的？在这些山体之间，深黑色的长长短短，其实就是两组人住的这个水坝啊。那么最长的这个呢，叫唐山，多长？五公里，啊，哇，那些短的。有几百米，两组人通过构筑这样完备的一个水利系统啊，它会形成两阶的水库。这个西北面来的洪水就被阻留在那个地方，不会直接冲到古城这里哈、啊。我还想问问，刚才凭着您这个草果泥啊，就判断出说是堤坝是人工建造的啊，但是有什么根据可以判断出这个水利工程就属于五千年前的呢？哎，好问题，嗯。现在呢，我们考古学啊有一个测年手段，称为碳十四测年。嗯，只要这么一点，一颗黄豆这么大，就拿这个有机质，就草或者米都可以，拿这个去做碳十四测定，我们就能得出它的精准年代。我们把这个所有十一条坝里面的这个草果泥都取了很多样，送到国内国外啊，所有的数据得出来。都在五千年，非常非常统一，所以这个年代是无可置疑的。太了不起了，嗯。我们现在中国已知的最早的那些，呃，水利遗迹，喏，著名的这个都江堰、都江堰、灵渠、白渠、雀碑，他们都属于春秋战国时期，大概它的年代呢，不会超过两千五百年。对。但是我们两组的这个水利系统。他直接在时间上把它翻了一倍，我觉得真是应该向我们这个五千年前的老祖宗致敬啊！就想着这个草果泥就能修出堤坝来，我们回过头来再看看这句总结：玉琮是中华五千年文明的实物例证，良渚遗址是实证中华五千多年文明史的圣地。这样一句高度凝练的话，能够理直气壮地提出，就是来自。这样一群群良渚考古人孜孜以求的探索与发掘。国立老师，不只是咱们台上这一群考古人，其实良渚考古发掘到今年已经跨越了八十多年了。嗯，是四代考古人前赴后继的努力的成果。哦，经历了四代考古人呢，这话怎么说呀、啊？国立老师是这样的：一九三六年，施金根先生在他的家乡良渚镇发现了良渚遗址。到了上世纪八十年代，我们浙江省文物考古研究所的前辈穆永康、王明达先生发掘了反山遗址，发现了瑶山遗址，出土了大量的玉器。从这个时候开始，谈起中华五千年文明，就再也绕不开两组遗址了。近十年来，第三代考古人刘斌、王念老师发掘了城墙和水利系统，揭示了中华第一城和世界第一坝的宏大格局。如果说一千年前看北京，两千年前看西安的话，那么。五千年前就要看我们杭州两组，说的真是太好了，这确实不是一代人就能得出的伟大证明。五千年的两组先民，事了佛一去，深藏功与名，淹没在历史的长河中。八十年的两组考古，千熬万路虽辛苦，然而吹尽狂沙始到今，是你们让这件玉琮。熠熠生辉，让它成为一支望远镜。透过它，我们就能看到我们中华民族璀璨文明的一个起点，让我们能够如此底气十足地告诉全世界，我们究竟有多年轻。上下五千年。我是周冬雨，我们是两组考古队，我们志愿守护玉琮，守护历史，守护玉文国货。现在我
终于可以公布一个答案：浙江省博物馆的蔡琴副馆长为什么会为大家推荐这三件文物？良渚玉琮义正，中华五千年文明，刻于其上的神人寿面纹，显示了那个时代高超的技艺。落霞式彩凤鸣旗七弦群，是一把注入了工匠精神的乐器。也是天人合一、道法自然的中国哲学思想的最好体现。宁波万公教是晚清到民国时期中国工匠精神的辉煌作品。花轿上两百五十个人物，给我们留下了丰富的文化想象。这三件文物的时间跨度大，共同展示了中国工匠巧夺天工的成就，奏响了一曲延绵不绝的《越地长歌》。浙江省博物馆甄选出的三件国宝，到底最后哪一件文物能够入主国家宝藏的特展？您可以通过 CCTV 国家宝藏的官方微博、微信平台为他投票。我们下一个博物馆再见。感谢新浪娱乐、新浪新闻客户端、腾讯新闻对本节目的支持。